Hallo Freunde und willkommen zurück zu Vampir, wo wir in der letzten Folge nochmal mit Shao Shun gesprochen haben ähm, und sie dazu überredet haben, zurück nach Whitechapel zurückzukehren. Außerdem äh, haben wir nochmal von Dr. Swansea erfahren, wer denn hinter dem Angriff auf das Hospital steckt. Das war Mr. Sean Hampton, das wussten wir aber ja schon. Ähm, dem wollen wir jetzt einen Besuch abstatten, denn wir sind ja mehr oder weniger zumindest teilweise dafür verantwortlich, dass er im Krankenhaus gelandet ist. Deshalb möchte ich, also möchte auch äh, Mr. Reed das korrigieren. Ich würde aber gerne einfach um unsere Knochensäge, bzw. unsere Säge, die wir führen, noch ein bisschen zu verbessern. Ähm eben kurz gucken wie ich am einfachsten zu äh, wie sagen wir Milton genau Milton Brooks glaube ich äh, komme denn ich meine der verkauft unter anderem die Teile die wir brauchen Ja, außerdem haben wir hier noch ein paar Leute, denen es nicht ganz so gut geht. Mr. Tippets. Sie Good zuerst. Dr. Tippets. Dr. Reed, any good news to share? Ähm, leider nur bedingt. Yourself, yes, indeed. But don't worry, I am perfectly capable of taking care of myself. I have no doubt about it, but you are still ill all the same. Please, take this medicine. I appreciate your concern, Dr. Reed. To be honest, I just did not take the time to diagnose myself. Goodbye, Dr. Tippett. So, Milton. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Naturally. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Hmm. Der hat nur die gewöhnlichen Griffe. Ich brauche aber die besseren davon. Na gut, ähm. Und den will ich nicht haben. Ähm, so, ich brauche auf jeden Fall die Bleiplatten. Brauche ich jetzt keine mehr. Ich brauche ähm, den blauen Griff. Also das Ding hier im Blau. So, du kriegst nochmal den Ring. Und... Schade, schade. Ich hatte gehofft, dass wir mehr äh, rauskriegen. So, wo ist denn Miss Howcraft? Hier. Good evening, Miss Howcraft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm. Rich, vibrant blood. Do you require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be understood by you, mortal. This curse is beyond your science. Well, until the day science finally admits failure, please accept this little contribution. Thank you, Doctor. Your efforts are admirable, though laughable. Me, me, I'll leave me. you. Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Ach ja, das ist immer noch sehr lustig, dass sie so einen Charakter eingebaut haben. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. So, wo ist denn jetzt? Wer war hier noch krank? Ähm, ist das Trickled? Trieb sich meistens hier irgendwo rum. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Nee, aber ich Do you need helfen. my medical attention, dear colleague? I would have been confused if anyone other than you had asked that question, Dr. Reed. But your help is welcomed. There is no shame in helping each other. We're colleagues, after all. 
Many doctors I have known are too cynical to think that way. Goodbye, Dr. Strickland. Dann wollen wir wieder nach draußen. Da unten müssen wir hin. Gut. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg, ne? Ich denke mal, wird der einfachste Weg sein. An den Piers entlang. den Typ nicht gesehen habe. Was ein Scheiß. Okay. Ja, ich will auch keine Bürger aufsaugen. Das ist keine Arsch, äh, keine nicht Arschlochbürger. Ja gut, ich hätte mir Clay Cox entsprechend schnappen können, aber. Denn der da hinten ist dieser Brandscharfrichter. Der war das Arsch, was mir so zugesetzt hat. Ich vielleicht irgendwie an den ran. Da hinten ist ein Skull. mit entsorgt. Sehr nützlich. Das ist eine nette Abkürzung. Die nehme ich gerne. Ich fürchte, der Kampf gegen schon hinten könnte problematisch werden. So, hier sind wieder HG Griffin. Okay. gegen äh, Schatten. Deshalb werde ich jetzt hier nicht anfangen, sondern ihn mit der Ultimate anzugreifen, nur weil wenn nur weil er Resistenzen hat, heißt das ja nicht, dass er dagegen unverwundbar ist, ne? Aha. Dr. Stricklands Liste. Ähm, Lacryma papaveris, ein medizinisches Opium, Natrium, Hypochlorid und Kaliumpermanganat. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Hm. Das ist aber nicht so gut. 
Mr. Strickland. Nee, nee, nee. Mein Opium als Schmerzmittel ist sehr effizient. Ich da nicht aus Erfahrung, aber... Also so, zweite Hand Erfahrung. Wird ja auch zumindest zwischendurch äh, so Opiate werden ja noch verwendet. Ja, so häufig glaube ich, aber nichtsdestotrotz. Schleimhaus Doc. Oh, ein Brief. Hallo Frank, wie geht es dir, mein alter Freund? Es wäre schön, dich letzte Woche zu sehen. Lass mich beim nächsten Mal auch ein paar Runden ausgeben. Ich hoffe, auf eurer Seite der Stadt ist alles in Ordnung. Hier in eurer alten Nachbarschaft wird die Lage schlimmer. Clay wird jeden Tag gewalttätiger und denkt nur an Expansionen, obwohl es ein paar neue Typen gibt, die uns die Kontrolle über das Gebiet streitig machen wollen. Ich fürchte, die Red Boot Boys stecken in der Klemme. Ich habe daran gedacht, wie du bei unserem letzten Treffen meintest, du hättest nie bereut, die Gang zu verlassen. Du würdest nur bereuen, dass du nicht mehr ins East End kommen kannst, um Prügel und Schlimmerum zu entgehen. Glaub mir, ich würde auf dich aufpassen, wenn du vorbeikämest. Vielleicht könnten wir uns nochmal über die Arbeitssuche unterhalten. Du weißt, dass ich immer schon gut rechnen konnte, also wenn du vielleicht einen Buchhalter für deinen Betrieb brauchst, lass uns drüber reden, in Ordnung. Grüß deine Frau von mir. WBB für immer, alter Kumpel. Booth Digby. Mr. Digby kennen wir aber noch nicht. See, I'm busy here. Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. <laughs> Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cat. You, you better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Ja, den kennen wir auch schon. Um, wir haben was über dich erfahren. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Mm -hmm. Goodbye, Mr. Digby. So, eine weitere unbekannte Dame. Guten Abend. Good evening, Miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Mm, was hast du Can denn? I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Okay, auch Sachen, die wir aktuell nicht gebrauchen können. Trotzdem danke. Dann erzähl du mir doch mal was über... Hello again, Dr. Reed. Uh, what do you want? I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mucked or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Hmm. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife, and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. He froze his in it. Goodbye, Miss Cox. Oh. Mark my words. 
These murders are the work this of is, a vampire. Uh, Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. Okay. You'd best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? <laughs> really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist. And they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Okay. Have you heard of the Guard of Prewan? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. This is uh, not forget, well, you have attempted to join the guard yourself. I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. Okay. Ich habe Level 4 Mesmerisierung. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
he was molested by a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Okay. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Ja, mit Tom haben wir schon mal gesprochen. Goodbye. Den kennen wir schon. And good hunting, Mr. Throckmorton. Ja. So, da ist übrigens da ist Delaney. Dem können wir helfen. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you this time. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Dann habe ich was für dich. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake too. Hey Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Goodbye, Mr. Delaney. Oh, Tom. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. Uh, I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Uh, so. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Yep. I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. Would explain his faith and need to help everyone. Das stimmt. The important thing is I find him quickly. Uh, why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Oh, sure. Wir haben über dich keine weiteren Hinweise erhalten. Ne? Goodbye, Mr. Watts. Dann würde ich sagen, da das Spiel gerade gespeichert hat, machen wir für heute Schluss. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Montag bei Vampir. Bis dahin. Bis dann. Ciao, Freunde.